بسم الله الرحمن الرحیم خوش آمدید به استرسل ویدیو های فارماکولوژی کلینیکی در این ویدیو ما شما روی کلونرژیک فارماکولوژی صحبت میکنیم یعنی بالای اون نیرون های صحبت میکنیم که استایل کورین افراز میکنن اول روی سنتیز و ت... یا تولید و اطراح استایل کورین صحبت میکنیم که استایل کورین که از یک نیرون من هست یک نیرون ترانزمیتر افراز میشه چیگونه ترکیب میشه و چیگونه اطراح میشه شما ای را یک حجره پری ساینپتیک فکر کنین ای را میک حجره پوست ساینپتیک که رسپتورا داره و ای هم یک ساینپتیک سپیس یا ساینپتیک کلفت در نخست کولین که یک مالیکولی کیمیاوی است توسط یک پمپ سودیم ایتیپیز داخل حجره پری ساینپتیک میشه وقتی که داخل حجره پری ساینپتیک شد توسط انزایم کولین اسایل ترانسفریز یک جای میشه با استایل کوه و می سازه اسیتایل کولینا خب امی استایل کولینه که ساخته شد مجردن اطراح نمیشه یعنی وقتی که ساخته شد اطراح نمیشه اینا میرن داخل این ویزیکل ها زخیره میشن چرا زخیره میشن؟ چون یکی بدون از که تنبیه به وجود بیا افراز نمیشن و دومی که از تخریبش توسط انزایم هایی که در داخل حجره وجود دارد جلوگیری میکنن استایل کولین داخل ویزیکل ها زخیره میشه خب چی وقت حالی استایل کولین اطراح خواهد شد وقتی که حجره وارد عملی اکشن پوتنشل شوه و در نتیجه از او اکشن پوتنشل کلسیم چینلز باز میشن ای کلسیم چینلز ولتیج دپندند هستند شما از چینل ها میفهمین که یک سلسله چینل ها با نام ولتیج دپندند یاد میشن یعنی این چینل ها در حالت نرمال بسته می باشن بسته فکرش کنین وقتی که ولتیج تغییر میکنه یک ولتیجی که خود همین چینل سپسیفیک است یا مشخص شده با می چینل از هر چینل فرق میکنه این چینل ها باز میشن و اجازه میتن که آین ها از ای عبور کنن این کلسیم چینل هم به می شکل است زمان که حجره داخل رستنگ میمرین پوتنشل باشه فرض مثال ولتیجش منفی 90 میلی ولت باشه این چینل بسته است و اجازه دخول کلسیم نمیده اما زمانی که حجره تنبیه برش می آید حجره وارد عملی اکشن پوتنشل میشه و ممبران پوتنشلش فرض مثال منفی 30 میلی ولت میشه بعد از اون چینل باز شده و اجازه دخول کلسیم میده تا زمانی که اکشن پوتنشل است وقتی که دوباره اکشن پوتنشل از بین رفت و ری پولاریزیشن صورت گرفت چینل دوباره بسته میشه خب کلسیم که داخل آمد کلسیم که بالای ویزیکل یک جای وصل شده و یک سلسله پروتین های دیگه به نام بتاور مثال سایناپت و بروین هم در وصل شدنشان رول دارن وقتی که وصل شد همی از تالکولین از ویزیکل اطراح میکنه و داخل ساینپتیک کلفت حالا از تالکولین در فاصله ساینپس وجود داره بیا سالکولین چی میکنه اول میره ریسپتور ها را تنبیه میکنه شما میفهمین طبعا که در سیستم پاراسمپاتیک آخذهای ماسکاری نکه تنبیه میکنه و در اوتونومی گنگلیا و همچنان در نیرو ماسکولار جنکشن آخذهای نیکوتینیک بعد از اینکه آخزه ها را تنبیه کرد استایل کولین توسط انزایم استایل کولین استراز تخریب میشه به اسیتید و کولین یعنی استایل کولین به مجرد که تاثیرش تمام شد دوباره تخریب میشه توسط انزایم استایل کولین استراز خب چرا تخریب میشن دو دلیل وجود داره دلیل اول از اینکه استایل کولین خودش نمیتونه دوباره وارد حجره پری ساینپتیک شوه تنها مالیکول کولین میتونه که داخل شوه پس از تالکولین باید به کولین تبدیل شوه تا ای که دوباره بره و می پروسه ای که ذکر کردیم دوباره تکرار شوه و دلیل دومی است اگر از تالکولین تخریب نشه به شکل دوامدار آخوزه ها را تنبیه کرده میره شما و شما در بدن ما یک سیستم تنظیم و منظم پیش میره وقتی که آخوزه یا خبر به پری ساینپتیک نیورون می رسه که فرض مثال دادان از تالکولین افراز کو از تالکولین افراز میشه بر سبتورهای خود وصل میشن دوباره تخریب میشن سیاله از بین میره و همو خبر از بین میره اما اگر از تالکولین تخریب نشوه خبر از بین نمیره به شکل دوامدار آخوزه ها تنبیه شده میرن فرض مثال اگر آخوزه باشه که باید به با قلب بره و هارتریت کاهش بتن فقط یک بار میه از تالکولین افراز میشه و امدوی قلب وصل میشه و قلب هارتریتش کاهش پیدا میکنه از تالکولین دوباره تخریب میشه و یک زمان دوباره هارتریت به شکل نرمال با برگشت میکنه اما اگر استالکولین تخریب نشه استالکولین به شکل دوامدار هارتریت کاهش میده 
خب یک سلسله دواهای وجود دارند که بالای سنتز و ریلیز استالکلین تاثیر گذار هستند دوای اول ما شما هیمی کولینیم است که ای از اپتیک کولین جلوگیری میکنه یعنی به حجره پریساین اپتیک اجازه نمیده که کولین جذب کنه کی دوا کلینیکال یوز یا استفاده کلینیکی نداره بوتولونیم توکسین یک توکسین از باکتریاس که از ریلیز استالکلین جلوگیری میکنه یعنی استالکلین ساخته شده داخل ویزیکال ها وجود داره اما اطراح نمیشه و از ویزیکال داخل سینپتیک کلفت نمی آید که استفاده از ایره در تبابت در کازماتیکس یا در آرایش و در زیبایی بیشتر استفاده می کنند که کسانی که چین چروک که صورت داشته باشند چون یکی از عوامل چین و چروک صورت همی است که از حالات در مناهیه متقلص شدن و تقلص می کنند پس به او دلیل به اونها به شکل موضعی داخل امو از حالات بوتولینم توکسین زرق می کنند که از افراز استایکولین جلوگیری می کنند در نجیش استایکولین به نیکوتینیک رسپتور که در نیرو مسکولار جنگشن وجود داره واصل نمیشه از حالات تنبیر به دست نمی آره از حالات فلچ می شه تقلص نمی کنه ریلکس می کنه در نجیش همو چین و چروک صورت از بین میره و دیگه شما شما میفهمین وقتی که مرض باکتریایی خودش موجود بیا در نتیجه باعث فلج میشه چرا چون از افراز استالکولین جلوگیری میکنه دوای مسیو ما شما استالکولین استراز انهیبیتورز هستند یعنی انزایم استالکولین استراز انهیبیت یا نهی میکنن در نتیجه استالکولین تخریب نمیشه وقت تخریب نشد استالکولین داخل سینپتیک کلف باقی میمونه و به شکل تمامدار و خوزه ها را تنبیه میکنه که استفاده شد در بعض امراض باز ما شما صحبت خود کردیم و دوا چارمی ما شما می است که مستقیما ریسپتور اگونست و انتاگونست به مریض بتیم یعنی بدون از اینکه بالای سنتز یا ریلیز استالکولین کار داشته باشیم مستقیما یک انتاگونست یا انتاگونست می تیم که بالای ریسپتور ها وصل میشه فرض مثال یک ماسکارینک اگونست می تیم یک دواس با استالکولین هیچ کار نداره فقط میره و با آخذه ماسکارین وصل میشه و با می شکل آخذه های نیکوتینیک در ایش و شما بهتر در میتونین ای از یک منبع دیگه است که ما با شکل خلاصه و سریع میگم ببینین کولین توسط یک سودیم ایدیپیز جذب میشه یک جای میشه با استالکوه و میساز استالکولین هم استالکولین داخل ویزیکل ها میشه بعد از اینکه کلسیم دپندن چینل باز میشه و کلسیم داخل میشه همی ویزیکل ها باز شده و استالکولین داخل سینپتیک کلفت افراز میشه ای استالکولین میتونه که به رسپتور بره که رسپتورش میشه مسکارینک یا نیکوتینیک باشه ای استالکولین میتونه که به پری سینپتیک رسپتور بره کوری از هم صحبت میکنیم و ای استالکولین میشه که تا انزایم استالکولین استراز تخریب شده به کولین و اسیتید خب بالا اینی اوتو رسپتور صحبت نکردیم اوتو رسپتور چی است اوتو رسپتور یک رسپتوری است که در پری سایناپتیک نیرون وجود داره و به شکل نگاتیو فیدبک عمل میکنه کمی از تالکولینی که افراز شد اگر مقدارش بیشتر شوه خود از تالکولین رفته به اوتو رسپتور وصل میشه و به حجره پری سایناپتیک میگه که از تالکولین به مر... اندازه کافی وجود داره دیگه افراز نکو به شکل نگاتیو فیدبک یعنی اگر حجره در اکشن پتانسیل وجود داشته باشه و از تالکولین افراز کرده میره از تالکولین وقت به اندازه معین رسید میره به اوتو رسپتور وصل میشه و حجره را میگه که از تالکولین دیگه افراز نکن من حیث یک نگاتیو فیدبک آخذی از یوم انهیبیتوری از از طریق جی آی کار میکنه یعنی آخذی ام دو در اوتو رسپتور وجود داره وقتی کمی از تالکولین به ام دو وصل میشه که در خود پری سایناپتیک نیرون وجود داره دیگه افراز از تالکولین نهی میکنه که دیجا میبینن که پری سایناپتیک رسپتور است وقتی که استالکولین برش وصل میشه از افراز استالکولین جلوگیری میکنه در این سلاید ما روی صحبت کردیم که کولین با استفاده از یک اکتیف ترانسپورتی که به چینل سودی هم وصل است داخل اجرا میشه یعنی یک ترانسپورت است که باش مصرف انرژی صورت میگیره و وصل شده به چینل سودی هم هیموکولینی هم یک دوای است که از اپتیک کولین جلب گیری میکنه بوتولین هم توکسین گفتیم با ساین اپتو بروین و سایر پروتین ها تعامل کرده و از افراز از تالکولین جلب گیری میکنه 
و دیگه گفتیم که اوتو رسپتوری که در پری گانگلینی کجود داره نگاتیف فیدبک است که آخرش هم ام دو است یعنی انهیبیتوری است جی آی پروتین است در اسلاید ما شما از تاثیرات خود استایلکولین بالای ماسکارینک رسپتور صحبت میکنیم یعنی زمانی که ماسکارینک رسپتور توسط استایلکولین فعال میشه چی تاثیرات با وجود خواهد آمد ما شما اول میگیم وقتی که استایلکولین با ماسکارینک وصل میشه یک عصب کلونرژیک است مربوط سیستم پارا سمپاتیک میشه پس تمام تاثیرات پاراسمپاتیک که در اینجا ما شما دیده میتونیم ضرورت نیست که شما این جدول حفظ کنین شما فقط رست اند دایجست به یاد داشته باشین این جدول برتون آسان است ببینین در چشم چی میشه در چشم عضلات اسفینکتر که آخذشان ام سی است تقلص میکنن و مایوزس به وجود میاد ببینین ما شما میگیم که رست اند دایجست است به حدقه بزرگ ضرورت نداریم حدقه باید تقبض کنه یعنی تقلص کنه و کوچک شوه پس مایوز اسم میشه در پاراسمپاتیک توسط تقلص عضلات سفنتر سیلیری مسلس هم که در چشم وجود دارن آخذه ام سی دارن وقتی که اینا تقلص کنن تطابق به دید نزدیک با وجود میه یعنی ما شما نزدیک خوب تر دمیتانیم شما میفهمیم وقتی که ما شما نزدیک هم میبینیم طبعا چشمای خودا نزدیک میکنیم اما مردمک چشما هم نزدیک میشه حدقام نزدیک میشه در نتیش ما شما نزدیک خوب تر دمیتانیم در قلب باز هم میگم هارتریت سری ضرورت نیست پس طبعا هارتریت گوهش خواد یافت تاثیراتش تنها بالای اس ای نود و ای وی نود است بالای بوتاینات و پورکین سیستم تاثیر نداره پس میگم که پاراسمپاتیک تنها اس ای نود و ای وی نود قلبه تنبه میکنه آخذش ام دو است اگر به اس نود وصل شوه هارتریت کاهش میتا کیره نگاتیو کرونوتروپی میگن و اگر به ای وی نود وصل شوه کاندکشن ویلاسیتی را کاهش میتا چون شما میفهمین اس ای نود پیس میکر قلب است سیاله قلبی اول در اس ای نود ساخته میشه بعد از او به ای وی نود میره و به ای وی نود کاندکشن یا امو انتقال سیاله بسیار سریع است و اگر ما شما تنبه ام دو کنیم در قلب امی انتقال سیاله سرعتش کاهش پیدا میکنه وقتی که سیاله از اس ای نود به ای وی نود دیرتر رسید پس طبعا تقلص هم دیرتر صورت میگیره در نزدیش هارت ریت کاهش پیدا میکنه در شش ماه شما گفتیم که برانشیولز و گلانس وجود داره ام سی ام سی آخذش است و اگر در برانشیولز شوه کانترکشن میکنن برانکوسپاز با وجود میه ما شما گفتیم آدم رستن دایجست است و اکسیژن بیشتر ضرورت نداره برانشیل هایش تقبض میکنن و در گلانس یا در غدواتی که در خود ششو داره و امو مخاط افراز میکنن اونا تنبه میشن یا سکریشن و اونا سکریشن یا افرازات بیشتر میشه و شکل خلاصه گفته میتونم که افرازات در سیستم پاراسمپاتیک در مجموع افزایش پیدا میکنن در هر ناحیه وضعیت که باشن جی آی ترک ببینین میده آخذه ام سی داره متلتیش افزایش پیدا میکنه که در ناشی ازمی متلتی افزایش میشه که نزد مریض کرمپ به وجود به یعنی در تای بطنی کرمپ میفهمین وقتی که تقلصات امو پرستالتیک به شکل بسیار سریع باشن و بیشتر باشن کرمپ نزد مریض به وجود میه که امکان داره مرد در حالت های انصداد ماهی هم کرمپ ها به وجود بیه دیگر خداواتی که در خود جی ترک وجود دارن آخوزی از این ها امیک است که اگه استثناء وجود داره و اینا هم سکریشنشان زیاد میشه یعنی افرازاتش زیاد میشن در اما با آخوزی ام سی وجود داره اینا هم تقلص میکنن متلتیشان زیاد میشن که باعث دیاریا و همچنان انولنتری دیفیکیشن یا فعل دخواهات غیر ارادی هم نزد مریض امکان داره با وجود بیاید بلادر در مسانه آخذه ام سی وجود داره از علی دیترسوری که در خود مسانه وجود داره تقلص میکنه و سفنگتر خود مسانه ریلکس میشه یعنی از بالا فشار میه و در پایین سفنگتر یا محصره وجود داره او ریلکس میکنه باز میشه تا ای که با وایدنگ یا فعل تباول اجازه بتن و امکان داره باعث عدم اقتدار تباول هم نزد مریض شوه سفنگتر ها یا محصره ها در مجموع تم... تمامشان ریلکس میشن فقط به جز از لوور ایزوفاجیل یعنی همون محصره که در ناحیه وصل ایزوفاگوس و میده قرار داره او تقلص میکنه تا ای که از ریگورگتیشن مواد جلوگیری شوه 
اما در مجموع تمام محصره های دیگر فرض مثال محصره مثانه محصره انل تمامشان ریلکس میکنند و اجازه میتن که مواد و یا هم هر چیزی کس عبور کند قدوات در مجموع فرض مثال قدوات لوابیه قدوات چشم اینا خوزه ام سی دارن سکریشن و افرازات میکنن که امکان داره سفت یا عرق باشه امکان داره سالیویشن یا لواب دهن و امکان دارم اشکریزی یا لکریمیشن باشه که همی سفت باعث ترمو ریگولارتی میشه یعنی همو حرارت عضویت کنترول میکنن توسط عرق یعنی ما شما گفتیم در مجموع تمام آخزه های که در خود قدوات وجود دارن و اگه پاراسمپاتیک تن بیکنیشان افرازاتشان بیشتر میشه دیگر روی بلاد ویزلز یا اویه گپ میزنیم که در خود اندوتلیه میشان آخوزه وجود داره آخوزه امسی است اما ای آخوزه تنبیه ندارن تنبیه حسابی به امسی وجود نداره پس اینا از طریق نایتریک اکساید پیش میرن و نایتریک اکساید اگر در خون بلند بره و یا هم امسی توسط کدام دوا تنبیه شوه امسی میره نایتریک اکساید افضایش میتن نایتریک اکساید که افضایش پیدا کرد توسط سیکلیک جی ایم بی باعث دایلتیشن یا توسط اویه میشه و اینا انرویشن ندارن و افکت اندایلت اگونستان بالاشان وجود نداره که روش صحبت میکنم در سلایده بعدی پس ای جدوال به شکل خلاصه میگیم که رست اندایجست بیاد داشته باشین در دا آی باید ماش ما حدقی چشم تقبوز کنه هارت هارت ریت ماش ما باید کم شوه لنگز برانشیلای ما باید تقبوز کنه جای ترک متلتی ما باید زیاد شوه بلادر تقلص باید کنه و فیل تباول صورت بگیره سفنگترها در مجموع ریلکس کنن فقط سفنگتر رولو و ریزو فجل تقبوز یا تقلص میکنه گلنس در مجموع افرازات چان افزایش پیدا میکنه و بلاد ویزلز تنبیه عصبی نداره اما اگر موسکار نکه گونست به شکل دوا استفاده شوه باعث دایلیشن اویه میشه در اسلاید ما شما یک سلاید مرور از مسکارن ریسپتور میکنیم بسیار سریع میگیم اگر مسکارن ریسپتور تنبیه شوه کاردی واسکرار فنکشن کاش پیدا میکنن که همون آخزه ام دو از هارتریت کاش پیدا میتن و انکریز سکریشن افرازات بیشتر میکنه و سموت مسل کانترکشن سموت مسل تقبوز میتن آل ام ریسپتور اگونست ان بلاکر سار نان سپسفیک یک موضوع بسیار مهم است یعنی که تمام اگونست ها و بلاکر های آخزه ام نان سپسیفیک هستن غیر مشخص هستن اگر شما میخواین آخزه ام یک ها بلاک کنین و شما یک دوا میتین او دوا آخزه ام یک هم بلاک میکنه ام دور هم بلاک میکنه و ام سیر هم بلاک میکنه به شکل نان سپسیفیک عمل میکنه کدام سپسیفیکیتی ندارن و اگر شما یک آخزه ام دور در قلب تنبیه میکنین و دوا میتین پس آخزه ام یک هم تنبیه میشه ام دو هم تنبیه میشه و ام سی هم تنبیه میشه و رسپتور های ماسکارین های افینتی با موسکارین دارن بعد از او با استالکورین و بعد از او با نیکوتین افینتی را ما شما گفتیم که قابلیت وصل شدن یک اگونست به رسپتور و خوزای نیکوتینیک های افینتی شان به نیکوتین است بعد از او با استالکورین و بعد از او با ماسکارین در ایجا ما شما روی نیکوتین رسپتور ها بازگرد میزنیم نیکوتین رسپتور که در ادرینال میدولا وجود داره ان سب ان است و باعث افراز نیوروپینفرین و اپینفرین میشن در روتونومی گالیلیا هم ان سب ان است وقتی که تنبیه میشن تاثیر آخری بستگی داره به اینکه سمپاتیک تنبیه شده یا پاراسمپاتیک چون شما میفهمین از اوتونومی گانگلیا هم سمپاتیک عبور میکنه هم پاراسمپاتیک پس تاثیر آخری بستگی داره به اینکه آیا سمپاتیک اوتونومی گانگلیا را تاثیر کرده بود یا پاراسمپاتیک و در نیوروماسکولار جنکشن هم ان سب ان وجود داره وقتی که تنبیه میشه باعث هایپر اکتیویتی سکریتل مسل میشه یعنی باعث فعالیت ازلی سکریتی میشه و کلونرژیک ریسپتور میکانیزم هایش باز مرور میکنیم ام یک ان ام سی ریسپتور جی کپل دستن از طریق فاسفولیپریز سی عمل میکنن آی پی تری دی ای جی و کلسی هم زیاد میشه ام دو جی آی از ادلا سیکلاس کاش پیدا میکنه سیکلی کیمپی کاش پیدا میکنه و آخزه های این یا نیکوتینیک سکند مسنجر ندارن بلکه اینا وصل شدن به یک سودیم پوتاشیم چینل یعنی وقتی که آخزه نیکوتین تنبیه میشه کدام سکند مسنجر به وجود نمیه بلکه یک چینل سودیم پوتاشیم باز میشه و خود حجره اکشن پوتنشل میکنه 
و در اینجا ما شما یک ارتباط بین فیزیولوژی و آناتومی میگیم میگیم در ارگان هایی که توسط سمپاتیک و پاراسمپاتیک تن بیشتن همیشه پاراسمپاتیک غالب است فرض مثال قلب قلب توسط سمپاتیک و پاراسمپاتیک تن بیش شده اما همیشه و همیشه در حالت نرمال پاراسمپاتیک متبارز است به همین دلیل ما شما 300 دانه هارت بیت در دقیقا داریم چون چون پیس میکر یک سایلر تولید میکنه که 300 بیت پر مینت است اما وقتی که به ایوی نوت میرسه ایوی نوت توسط پاراسمپاتیک تصیب شده ایوی نوت سایلر را کمتر میکنه به مو 60 الا 70 هارت بیت میرسانه به همین دلیل ما شما سرعت قلب سری نداریم در حالت نرمال بلاد ویزلز و خود سویت گلند تنا تنبه سمپاتیک دارن و یاد داشته باشین بلاد ویزلز و سویت گلندز بلاد ویزلز سرش گپ میزنیم در سویت گلندز شما میفهمین که تنبه از سمپاتیک میره اما از پتوی پارا سمپاتیک بالای بلاد ویزلز گپ میزنیم ایرا شما یک اویه فکر کنین که در خود اویه آخزه الفا یک وجود داره بیتا دو وجود داره و ام سی وجود داره تنها آخزه الفا یک اویه تحصیب شده یعنی وقتی که سمپاتیک تنبیه میشه سمپاتیک میتونه که الفا یک تنبیه کنه اما سمپاتیک نمیتونه که بیتا دو را تنبیه کنه چرا چون عصب نداره و همچنان پارا سمپاتیک نمیتونه که ام سی را تنبیه کنه وقتی که الفا یک تحصیب شده است تنبیه میشه توسط نور بینیفرین وز کانسترکشن یا تقبوز اویه با وجود میه بیتا دو تنبیه نداره پس بیتا دو توسط چی تنبیه میشه توسط اپینیفرینه که از مخ کلیه افراز میشه و در سرکولیشن وجود داره یا ای که اپینیفرینه که ما شما به شکل دوا به مریض دادیم او اپینیفرین میتونه که الفا یک هم تنبیه کنه بیتا دو هم تنبیه کنه که اگر بیتا دو تنبیه شد باعث وز و تایلشن میشه یا توسط اویه آخزه ایم سی ما شما هم انرویشن یا عصب نداره و چون ما و شما استایل کولین در سرکولیشن نداریم یعنی استایل کولین نمیتونه که در خون وجود داشته باشه چرا چون استایل کولین توسط استایل کولین استراز تخریب میشه و موجرد که ما و شما استایل کولین کارش خلاص میشه در مور ریسپتور توسط استایل کولین تخریب میشه و در خون وجود نداره اما اخذه ام سی میتونه توسط ام اگونست فال شوه یعنی اگر ما و شما یک دوای ام اگونست به مریض بتیم اخذه ام که در اویه وجود داره او تنبیه میشه وقتی که تنبیه شد در نتیش نایتریک اکساید افزایش پیدا میکنه از طریق سیکلیک جی ایم پی باعث وز و تایلیشن میشه و ایجا سوال کرده که آیا از تایل کورین استریز انهیبیتور ها کدام تاثیر بالای اویه دارن یا خیر چون از تایل کورین انهیبیتور ها از تایل کورین افزایش میتن اما در ساینپتی کلفت افزایش میتن در جریان خون افزایش نمیتن یعنی ما شما از تایل کورین در جریان خون اصلا نداریم پس از تایل کولین استراز انهیبیتورز کدام تاثیر بالای اویه ندارند و <تصفح> میام سر دواها و دواهای گروپ اول ما شما دایرکت اکتنگ کولینو میمیتکس است یعنی کولینو میمیتک تقلید کننده های کولین یعنی دواها از خاصیت های از تایل کولین تقلید میکنند یا خودشان از تایل کولین هستند و یا مشابه به استایل کولین عمل میکنه <تصفيق> دوای اول ما شما استایل کولین است که با میتونه بالای آخزه ام و بالای آخزه ان وصل شوه استایل کولین استراز انهیبیتور هایدرولایزس یعنی تخریب توسط استایل کولین استراز در اتبابت شما میفهمین نشتن هم میکنن که زیاد و کم توسط مثبت نشان میتن که سه مثبت یعنی بسیار زیاد یعنی استایل کولین توسط استایل کولین استراز بسیار زیاد تخریب میشه چون زیاد سریع تخریب میشه هلف لایفش بسیار کوچک هست و می دلیل کلینیکل یوز نداره پس ما شما در تبابت کدام دوای نداریم که از تایلکولین نام داشته باشه دوای دوم بیتا نیکول است بیتا نیکول تاثیراتش بالای آخزه ام بیشتر است یعنی بیشتر میتونه آخزه ماسکاری نتن بکنه بالای آخزه ان تن چندان تن بی نداره توسط انزایم استال کولین استراز انهیبیتور استال کولین استراز کمتر تخریب میشه چون منفی گرفته یعنی کمتر تخریب میشه و به دلیل از این میشه که استفاده کنیم در رکس یا در تداوی ایلیوس ایلیوس چی است 
فلج امعا یعنی امعا فلج شده باشه چی رقم؟ امکان داره پوست آپوراتیف باشه بعد از عملیات جرا شاید عصب تخریب کرده باشه نزد مریض ایلیوس با وجود بیا شما برش بیتانیکول تطبیق میکنیم بیتانیکول از طریق خون میره به آخزه های ام سی که در اما وجود داره وصل میشه و در نتیجه متلتی اما را افزایش میتوه و اما را تقلص میتوه کموم انصداد یا فلج اما از بین میره یا امکان داره نیوروجینیک باشه یا عصبی باشه یعنی فلج اما عصبی باشه که تنبه عصبی به اما نرسه یعنی در اما آخزه ام سی وجود داره اما تنبه عصبی برش نمیرسه پس ما و شما از طریق خون تنبه برش میرسانیم در نتیجه تق... آخذ امسی تنبه میشه متلاتی زیاد میشه اما فلج اما از بین میره و استفاده دیگه شم در یورونری ریتنشن است یعنی احتباس ادرار شما میفهمین وقتی که مسانه پر باشه و احتباس ادرار وجود داشته باشه امکان داره تاثیرش عصبی باشه که امو عصب با خود مسانه نرسه که مسانه امو از علی درسور تقلص کنه و مسانه را خالی کنه پس شما به شکل دوا بیتانیکول میتین از طریق خون دوا میره به آخزه ام سی در اویه در خود مسانه وصل میشه و مسانه را تقلص میتن اما شما باید داشته باشین که تمام فکتورهای های دیگر را باید رد کنین بعد از اوی دوا را بتین فرض مثال امکان داره که احتباس ادرار از ناشی از یک بندش باشه که فرض مثال احلیل یک سنگ داشت بند شده و می دلیل نمیتونه که ادرار تخلیه شوه اگر شما دگاه مسانه را تقلص بتین در نتیجه امکان داره ربچه با وجود بیا دوای دیگه ما شما میتاکولین است که تاثیرات از این بالای آخذ ام بیشتر از این است یعنی افینیتیش بالای ام بیشتر از این است و توسط از تالکولین استرازم تخریب میشه اما کمتر و ایره به خاطر تشخیص دکس یعنی تشخیص برانکیل هایپر اکتیویتی استفاده میکنن یعنی ای تست به نام میتاکولین چالنج تست یاد میشه با مریضایی که اسما مشکوک باشن یعنی امکان داره که اون مریضا اسما داشته باشن به اون مریضا میتاکولین میتن میتاکولین شما میفهمین وقتی که به برانکس ها برسه چی خواهد کرد طبعا قطر برانکس ها کوچک میتن و افرازات شد بیشتر می سازه چون یک استالکولین از مشابه به استالکولین عمل میکنه و استالکولین همی کار را میکرد حالا همی کار اگر انجام شد و حالت مریض وخیمتر شد پس مریض اسما داره چون اسما خودش شما میفهمین که هم افرازات بیشتر میشه در خود مرض اسما و هم شنان قطر اویه کوچک میشه اما یک تست خطرناک است چون اگر مریض اسما داشته باشه و شما این تست برش انجام بدین امکان داره مریض از دست بتین چرا چون امکان داره مکمل برانکس ها سپزم کنه و هیچ اجازه عبور هوا را نتن پیلوکارپین و سیویمیلین دو دوای دیگه هستند که تاثیرات بالای رسپتور ام است بالای رسپتور ام تاثیرات ندارن ایره به خاطر تداوی جیروستومیا استفاده میکنن جیروستومیا شما میفهمین یعنی خشکی دهن خشکی دهن ناشی از چی است امکان داره که پارا سمپاتیک تن بیشته باشد چون سمپاتیک از افراز غدوات جلوگیری میکنه در نتیجه لعاب دهن افراز نمیشه خشکی دهن نزد مریض با وجود میه اگر شما با میمریض پیلوکارپین بتین پیلوکارپین در خون است میره به آخزه خود در امسه در خود غدوات لعابیه وصل میشه غدوات لعابیه را تنبیه میکنه تا که افراز کنن امو سلیوا را وقت سلیوا افراز شد خشکی دهن مریض از بین میره و تاثیراتش از خوب میشن دیگه مرض گلوکوما استفاده میشه گلوکوما شما یک مرضی است که دی فشار داخل چشم بلند میره یعنی انترا اوکولار پرشر بالا میره و وقتی که شما برش پیلوکارپین میتین پیلوکارپین با تقلص عضلات سیلیاری اما خلط مایی که داخل چشم است او را تخلیه میکنه چون شما میفهمین مرض گلوکوما یا از فرد افراز خلط مایی با وجود میه یا یکی از عدم تخلیه خلط مایی و اگر شما پیل کارپی نبا مریض بتین او از تخلیه خلط مایی را بیشتر میسازه در نجم و فشار داخل چشم کاهش پیدا میکنه پس به شکل خلاصه میگیم دواهای استالکولین، بیتانیکول، میتاکولین، پیل کارپین و سیویمیلین از جمله دواهایی است که مشابه به استالکولین عمل میکنن یعنی 
اگر استالکلین در حالت نرمال به اوجه نرسه ما شما توسط دوا مشابه استالکلین به اوجه میرسانیم و تاثیرات که به وجود میه همون تاثیرات پاراسمپاتیک است که در ایجام شما میبینین در ناحیه که استالکلین وجود داره و کلونرژیک نرو است ما شما در اوجه بیشتر میساز مقدار استالکلین است دواهای پلوکارپین ببینین تنها بالای ام رسپتور تاثیر دارن پس او در ای از تالکولین غرز ندارن او تنها بالای ای از تالکولین غرز دارن پس شما خواهد گفتین که از تالکولین اگر از گانگلین عبور نکنه چطور در ایجا خواهد رسید ای خوی یک پتوی عصبی است ما شما پتوی عصبی غرز نمیگیریم ما شما از طریق خون برش از تالکولین روان میکنیم هیچ ضرورت نیست که ای پتوی انجام شوه ما شما از طریق خون روان میکنیم آخوزه ماسکاری نکه تنبیه میکنیم ضرور نیست که در گانگلیا هم ما شما تنبیه کنیم و ماسکاری نکه اگونست ساید افکت ساید افکت یا عوارض جانبی یک اگونست ماسکاری چی خواهد بود یعنی اگر ما شما آخوزه ماسکاری نکه تنبیه کنیم چی عوارض جانبی با وجود خواهد آمد اول باید بگویم که عوارض جانبی با عوارض یا به حالت های گفته میشه که در دوز نرمال دوا با وجود میان یعنی شما فکر نکنین که وقت دوا زیاد گرفته شد ای با وجود میان فرض مثال شما به یک مریضی که فلج موایی داره دوای ماسکار نکه گونست میتین با این حالت مریض چند دقیقه بعد چند روز بعد دیاریا پیدا میکنه یا اسهال پیدا میکنه ای به این نیست که مریض شاید دوا را بیشتر گرفته باشه ای به با این است که یک عارضه جانبی همین دوا اسهال است خب چرا زیاد کردن از این با شما ضرور نیست تمامش تاثیرات پاراسمپاتیک است ما شما وقتی که ماسکار نکگونست دادیم یعنی پاراسمپاتیک تنبیه ساختیم و چون ما شما گفتیم که نان اسپسیفیک است یعنی به شکل غیر مشخص عمل میکنه تمام آخذه های ام در هر کجا که باشه تنبیه میکنه کدام اسپسیفیتی نداره که تنها بره و آخذه ام در اما تداوی کنه فرض مثال شما یک مرض یک نفر که الیوس داره توسط بیتانیکول تداوی میکنین اما این مریض مایز پیدا میکنه خدقش کوچک میشه این مریض دیاریا پیدا میکنه چرا چون متالتیش جفزش پیدا میکنه این مریض یورنری اورجنسی پیدا میکنه چرا چون ازالی دیترسورش تقلص میکنه این مریض دیافورسس پیدا میکنه یا عرقریزی چرا چون سویت گلانسش تمامش افرازات میکنن و این مریض نازیان پیدا میکنه یا دلبدی که ناشی از امو تاثیرات امیک است که در خود دماغ وجود داره کروش صحبت خواهد کردیم یعنی ما شما دوا دادیم به خاطر الیوس به خاطر فلج اما اما این مریض مایس هم پیدا کرد دیاری هم پیدا کرد یورنری جنسی هم پیدا کرد نازیا و دیافورسیس هم پیدا میکنه و ای هم به می دلیل استفاده از مسکارنگگونس بسیار محدود است چرا چون تاثیرات جانبیش یا عوارض جانبیش بسیار زیاد است و کنترل نمیشه یعنی شما نمیتونید که بگوین که ما کنترل میکنم و تنها دوا میتونم که الیوس مریض برطرف شوه در حالت های عجل شما مجبور هستن که از استفاده کنین یا در حالت هایی که مثلا دیگه انتخاب ندارین اما در حالت های نرمال کوشش کنین که از دواهای مشابه و کمتر عوارض جانبی داشته باش از او استفاده کنین و تاثیر پلوکارپین بالای چش میبینین ببینین یه یک چشم عادی است که تداوی نشده وقتی که پلوکارپین با مریض میتین میبینین مایوز است با وجود یا همون مردم اک چشمش کوچک میشه و اگر یک اتروپین میتین یعنی یک ماسکارنک انتاگونست میتین که روش صحبت خواهد کردیم طبعا مایدرازیس یا توسط حدقن از دو مریض با وجود خواهد آمد در ایام از یک منبع دیگه پیش شما آوردیم یا میشه شما خودتان مطالعه کنین چون سایز ویدیو بسیار طویل میشه اگر من ایره داشتری کنم این گپ هایی هست که ما در سلاید قبلی گفتم فقط با الفاظ دگه ایره بیان کردن و ما شما میگیم که یک ام اگونست باعث میشه که بردیگاردی با وجود بیا نرمال است نه چرا؟ چون ام اگونست میره آخزه ام دور دویه در قلب تنبه میکنه و هارتریت کاش پیدا میکنه اما بعد از چند دقیقه بعد برادیکاردی مریض ریفلکس تکیکاردی پیدا میکنه چرا؟ دلیل شه؟ میگم که ام اگونست به شکل نان سپسیفیک عمل میکنه 
وقتی که میره حافظه ایم دور در قلب تنبیه میکنه حافظه ایم سی را در رویه هم تنبیه میکنه چرا چون ما شما گفتیم حافظه ایم سی که در رویه وجود داره تعصیب عصبی نداره اما توسط دوایی تنبیه میشه وقتی که حافظه ایم سی تنبیه شد از طریق نایتریک اکساید سیکلیک جی ام پی باعث وزو دایلیشن میشه وقتی که وزو دایلیشن شد بر رسپتوری را حس میکنه که فشار پایین است در نتیجه از طریق سمپاتیک هارتریتا حفظایش میتن پس وقتی شما دوا رو تطبیق کردین مریض بردی کاردی پیدا کرد دو ساعت بعد سه ساعت بعد مریض تکی کاردی پیدا کرد عاملش چیست؟ عاملش همیشت که ذکر کردیم و گروپ سه اومه از دواهایی که ما شما میخوانیم و استالکولین استراز انهیبیتورز است یعنی انزایم استالکولین استراز اینا نهیه میکنن خب انزایم استالکولین استراز چی میکن؟ استالکولین را تخریب میکن با اسیتیت و با کولین حالا میخوانیم که کدام دوا هاست و چی تاثیرات خواد داشتن دوای اول ما شما اینا را به نام اندایرکت اکتنگ کولین رو میمیتکس یاد میکنن خب چرا اندایرکت؟ چون اینا با شکل غیر مستقیم عمل میکنن خودشان بالای آخذه تاثیر ندارن اما با شکل غیر مستقیم از تالکورین افزایش میتن در ساینپس و از تالکورین وقت افزایش پیدا کرد طبعا تنبه میکنن پس اینا اندایرکت هستن دوای اول ما شما هیدروفونیم است هیدروفونیم مشخصات چی است که یک شارت اکتینگ است یعنی میکانیزم تاثیرش کمتر است زودتر اطراح میشه زودتر میتابولیزم میشه و ایرا به خاطر دکس یا به خاطر تشخیص مایستینیا استفاده میکنیم چون شارت اکتینگ است مایستینیا چی است در های بعدی صحبت خواهد کردیم که مایستینیا کدام مرضا میگن فیزیوستگمین یک دوای دیگه ای است که استالکولین استراز انهیبیتور است و یک از لحاظ خاصیت کیمیاییش ترشری امین است یعنی امین سگانه است وقتی که امین سگانه بود امین یک خاصیت دارن این دواها که از سی ان اس عبور میکنن پس طبعا ای دوا یا منحل در شهم است و یا همی که وزن مالیکولیش بسیار کوچک است چون ما شما گفتیم از بلاد برین بریر تنها دواهای عبور میکنن که یا وزن مالیکولیشان کوچک باشه و یا اینکه منحل در شهم باشن ای را به خاطر تداوی گلوکوما استفاده میکنیم ما شما گفتیم به خاطر تداوی گلوکوما از پیلوکارپین هم استفاده میکنیم اما از فیزیوستگمین هم استفاده کده میتونیم و ای یک انتیدود اتروپین اووردوز است یعنی اگر کدام نفر اتروپین بیش از حد گرفته باشه اتروپین یک ام بلاکر است یعنی آخزه ام بلاک میکنه وقتی آخزه ام بلاک شد پس تمام کارهایی که آخزه ام میکرد برعکس میشه اگر تقلص بود از ارا تقلص نمیکنه چرا چون تنبیه برشان نمیرسه اگر قلب بود طبعا قلب فعالیت نمیکنه چرا چون آخزه ام بلاک شده قلب هارتریتش بالا میره و با می شکل تمام تاثیرات که است و ما شما انتیدود یعنی زدش است وقتی که فیزیوستگمین به بتیم فیزیوستگمین استالکولین است بیشتر ساخته شما فرض مثال فکر کنین یک آخزه ام است توسط اتروپین بلاک شده و اینجا استالکولین منتظر است که وصل شوه چون حال وصل شده نمیتانه وقتی شما توسط فیزیوستگمین مقدار استالکولین بیشتر می سازین استالکولین با شکل کمپتیتیو میتونه که دوباره با آخوزی خود وصل شود و تاثیرات اتروپین برطرف شود اینا را به شکل کمپتیتیو انتاگونیست یاد میکنن دواهای دیگه ما شما نیوستگمین و پایرودستگمین است که دواها کواتر ندی همین هستند یعنی امین های چارگانه هستند از لحاظ خاصیت کیمیایی شان پس به میدار اینا داخل سی این اس رفته نمیتونن که امکان داری دوا ها منحل در آب باشن به با می دلیل داخل سینس نمیشن پس این دوا ها خوبیشی است که تمام تاثیرات انجام میدن به جز که تاثیرات چون در سینس وجود بیاید این را به خاطر تداوی الیوس هم استفاده میکنیم بیشتر ما شما دیم بیتانیکول استفاده کردیم حال نیوستگمین و پایردستگمین چون اینا خوبیشانی است که نظر به مریض باز فرق میکنه وقتی شما در کلینیک کار میکنین با یک مریض شما نیستگمین شاید بتین با یک هم بیتانیکول نظر به تاریخچی است نظر به کلینیکش چون بیتانیکول فرض مثال در تمام عضویت آخوزه های امه تنبه میکنه اما نیستگمین بجز از سینس در تمام نواهی استالکولین افزایش میتن 
تکه در یورنری ریتنشن هم استفاده میشه تا مایستین یا گرویس هم استفاده میشه و همچنان اگر کدام نفر نان پولارایزنگ نیرو مسکولر بلاکرز گرفته باشه یعنی اموناهیه که N sub M رسپتور وجود داره او را بلاک کده باشه شما بازم میشه که از نیوستگمین استفاده کنیم نیوستگمین دوباره از سالکولین افزایش میتا و به شکل کامپتیتیف میتونه که به یاخذه وصل شد و ریفرس شد داسی رای مدوا و خوب بیشی هست که به خارج از سینس کار میکنه داخل سینس نمیشه دنپیزیل و ریواستگمین از اونها دواهای دیگه هستند که استالکولین استراز انهیبیتور هستند اینها لیپید سولیبل هستند پس از سی ان اس عبور کرده میدونن و این در تداوی مرض آلزایمر استفاده میشن شما ما شما ان شاء الله مرض آلزایمر در بخش سی ان اس خاط خوندیم اما شما ال بفهمین که مرض آلزایمر استالکولین کاهش پیدا میکنه یعنی در مریض های که آلزایمر دارن استالکولین کاهش پیدا میکنه البته یکی از چیزایی است که در مریض های آلزایمر کاهش پیدا میکنه وقتی استالکولین کاهش پیدا کرد به مو دلیل تاثیرات که استالکولین داره در مریض کاهش پیدا میکنه فرض مثال تاثیرات پاراسمپاتیکش کاهش پیدا میکنه فرض مثال نیورو ماسکولار جنکشنش تنبی نمیشه چون نیورو ماسکولار جنکشن توسط استالکولین تنبی میشه وقتی که استالکولین نبود پس اونها تنبی نمیشن و ما شما اگر برش دان پیزل یا ریواستگمین بتیم اما مقدار کمی از تالکولینی که وجود داره در وجود از یه مریض های الزایمر او تخریب نمیشه و تاثیراتش ادامه پیدا میکنه و دیگه ارگان و فاسفیتس داریم یا فاسفیت های ارگانیک اینا لپید سولیبل هستن و یک تفاوت کس اینا ایرورسبل انهیبیتور هستن یعنی به شکل غیر قابل برگشت از تالکولین استرازه انهیبیت میکنن یعنی یک بار که انهیبیت کردن دیگه این انهیبیت میشه و دوباره فال نمیشه اما دواهایی که در بالا ذکر کردیم اینا به شکل ریورسیبل انهیبیتور هستن یعنی وقتی که تنبی کردن انهیبیت کردن هم و انزایم تاثیراتشان که از بین انزایم دوباره فال میشه اما این دواها انزایم به شکل غیر قابل برگشت انهیبیت میکنن که را در بیشتر در زراعت و در حشرکش ها استفاده میکنن فرض مثال ملاتیون که ما شما ملاتاین هم برش میگیم و پراتیون و همچنان نرف گاز هم اینا هستن یا گاز عصبی که با نام سرین یاد میشم اگر شما به یاد داشته باشین در جنگ های که سابق بود جنگ بیولوژیکی میگفتن که در او بالای یک منطقه مثلا ارگانیک فاسفیت هم انداختن وقتی که ارگانیک فاسفیت بالای از اونا مفتاد اونا به شکل انهلیشن یا انشاقی را می گرفتن داخل خونشان می شد بعد از چون این لپت سولیبل است داخل دماغ ها می رفت داخل تمام عضویت می شد در تمام عضویت استالکولین استراز انهبیت می شد و استالکولین در زیاد می شد وقتی که استالکولین زیاد شود در خود ساینپس تنبه بیشتر می شد و نزد این مریض ها تنبه فوقلاده بیشتر از الات با وجود می آمد چون شما می فهمین سوماتیک مسلس از طریق استالکولین تنبیه میشن که رسپتورشان نیکوتینیک از وقتی استالکولین بیشتر باشه پس این آخذای نیکوتین به مراتب بیشتر تنبیه میشن و هر چقدر که بیشتر تنبیه شوند به موان اندازه تقلص بیشتر میشن الا زمانی که به یک حالت میرسه که تقلص دیگه نمیشه فقط یک رعشه با وجود میه یا سپازم با وجود میه سپازم از الله با وجود میه تقلص نرمال نیست که امی عامل باعث میشد که نزد مریض ها از خاطر فلج عضله دیافراگم فلج تنفس با وجود چون دیافراگم ازلی است که در تنفس رول داره و زمان که ازلی دیافراگم ناشی از فرد تعصیب فلج می شد تنفس فلج می شد و مریضا وفات می کردن همین مردم وفات می کردن در این شکل هم باز برتون این دواها را وردیم از یک من به دیگه تشریحش کردن شما بشه خودتون ویدیو را ستاب کنین و ایرا بخونین این ایگه پس کدام تفاوت نداره و دیگه ساید افکت استالکولین استراز انهیبیتور باز هم شما یاد نمیکنیم فقط یاد میگیریم که چی خواهد شد استالکولین استراز انهیبیتور چی میکنه استالکولین استراز نهیه میکنه استالکولین استراز نهیه شد چی خواهد شد استالکولین در پری سایناپ در سایناپتیک کلیفت افزایش پیدا خواهد کرد وقتی استالکولین در سایناپتیک کلیفت افزایش پیدا کنه چی میشه بیشتر تنبی صورت میگیره پس وقتی بیشتر تنبی صورت گرفت چی خواهد شد یکی های پوتنشن با وجود خواهد آمد دیگه 
مایوز است با وجود خواهد آمد یا تقبض اویه تقبض حدقه چشم بردیکاردی با وجود خواهد آمد یا هارتریت کاش پیدا کرد که همین بردیکاردی باعث هایپوتنشن میشن چون وقت بردیکاردی با وجود آمد کاردک اوتپوت کم میشه وقتی کاردک اوتپوت کم شد بلد پریشر هم کم میشه چون ما شما گفتیم بلد پریشر مساویس به تی پی آر ضرب کاردک اوتپوت و کاردک اوتپوت مساویس به هارتریت ضرب استروک ولیم هر چقدر هارتریت کم شد کاردک اوتپوت کم میشه کاردک اوتپوت کم شد فشار خون کاش پیدا میکنه و دیگه کانترکشن آف ویسرال سمود مسل یا ازالات ملسای احشوی را تقلص میتن چرا؟ چون تاثیرات پاراسمپاتیک از متالتی افزایش پیدا میکنه پس امکان دارن از دمریز کرمپ بطنی موجود بیاید چرا؟ چون متالتیش افزایش پیدا کرده تقلص هات بیشتر شده و درد بر مریض پیدا میشه و باید داشته باشین که ای تاثیرات نرمال است و با قطع دوا از بین میرن پس نمیشه که شما نزدان یک, یک مریض فرض مثال شما با یک مریض مایستینیا دوا میتین ایدروفونی هم دو روز سی روز بعد مریض میان که دکتر صاحب من بیخی فشارم پایین از گنگ شده و بیخی چکم درد میکنه و شما بگیرین یک دوای دیگه بر مریض نشته کنین شما از مریض تاریخ چه میگیرین میبینین که دوای فرض مثال از تالیکولین استراز انهیبیتور میگیره برش میگن که تاثیرات دواز وقتی که دوای خلاص شد دیدی تاثیرات از بین میره و اینا اندایرکت اکتنگ کولینومیتیک هستن یعنی به شکل غیر مستقیم تاثیرات کولینا یا مو از تالیکولین افزایش میتن ساید افکتشان اکثرا پاراسمپاتیک است چرا؟ چون از تالیکولین پوست سنپتیک نورین سیستم پاراسمپاتیک است یعنی شما اگر در این شکل ببینین وقتی که شما استالکولین بیشتر بسازین استالکولین طبعا در اینجا بیشتر میشه و تنبیه بیشتر میشه اما امکان داره که نیروپینفرین بیشتر افراز نشه شاید زخایرش خلاص شد و دیگه افراز نشه اما در پاراسمپاتیک هر دو نیروترانزمیتر استالکولین است شما در دو ناحیه استالکولین تنبیه میکنین و در نتیجه تاثیرات پاراسمپاتیک بیشتر می باشه نظر به سمپاتیک البته تاثیرات سمپاتیک هم وجود داره اما اکثرش تاثیرات پاراسمپاتیک است و ای ریورس بر انهیبیتور شما گفته ملاتیون و پاراتیون که به شکل اشرکش استفاده می شد روی مرض مایستین یا گراوی صحبت می کنیم یک مرض اوتومیون است یعنی سیستم مافیتی مرض به وجود می که به شکل اشتباه انتیبادی را بر ضد ان سب ان جور می کنه. یعنی شما میفهمید سیستم مافیات به شکل نرمال باید به زد میکروب ها و به زد توکسین های که وجود دارن تیبادی بسازن اما در اینجا اشتباه میکنه و به زد ریسپتور N sub M که در نیرو مسکولار جنگشن وجود داره انتیبادی میسازه وقتی کمی انتیبادی را ساخت در نجیش همی ریسپتور بلاک میشه یا تخریب میشه یا فعالیت کردن نمیتونه وقتی که فعالیت نتانست طبعا از تالکولین میایه اما رسپتور یا بلاک است یا تخریب شده وصل شده نمیتونه وقتی وصل نشد پس از حالت تقلص نمیکنه در نجیس امکان داره که مسل ویکنس در آیلیت باوجود به در فیز در جویدن در صحبت کردن و حتی در قرد کردن چون بیشتر از حالت فیشیل ای مساب بکنه این مرض یعنی این سب ام رسپتور بیشتر در از حالت فیشیل ای در روی مساب می سازه و ارازش با رست افزایش پیدا میکنه چرا چون ما شما گفتیم در حالت رست سیستم پاراسمپاتیک افزایش پیدا میکنه استالکولین بیشتر میشه اما تاثیر نیست به دلیل تخریب صورت میگیره و اراز بیشتر میشه به خاطر تشخیص ادروفونیا میتم که ادروفونیا یک استالکولین استراز انهیبیتور است و به شکل شارت اکتینگ است وقتی که ایش زیاد شد استالکولین در ناحیه بیشتر میشه به شکل کمپتیتیو میره انتی بادی ها را از ناحیه دور می سازه و خودش بر رسپتور وصل میشه وقتی که وصل شد اعراض مریض گم میشه اما به شکل شارت یعنی فقط به خاطر تشخیص خوب است که شما در کلینیک ببینین و ای را تشخیص کنین و به خاطر تداویش هم نیوستگمین و پایردوستگمین است چرا چون اینا لانگ اکتینگ است به شکل طویل اینا تاثیرات دارن و ای هم یک مریض است که مایستینیا گراویس داره ببینین آیلدش پایین اومده چرا چون امی از علاوات آیلیدش رسپتور این سب ایمشان توسط انتیبادی بلاک شده و این چشمش نرمال است یاده ای شما بینین در این ناحیه فلج با وجود آمده یا همون ناحیه کار نمیکنه 
ریلکس کرده از علیش چرا چون تنبیه عصبی برش نمیرسه و دای ما ریش ما میبینین که آیلت پایین آمده وقتی که تداوی شده با کدام دوای اندراوینوس فرض مثال با نیوستگمین آیلت ها دوباره نرمال شدن چرا چون نمی دوا استالکلین در ناحیه افزایش داده استالکلین با شکل کامپتیتیو به آخذ وصل شده و تاثیرات آنتی بادی را برطرف ساخته در نتیجه شکل نرمال بدن دوباره با وجود آمده خب در اسلاید روی استایل کولین استراز انهیبیتور پایزنین گپ میزنیم یعنی حالتی است که امی انهیبیتور ها بسیار زیاد گرفته شدن یا دوایش بسیار زیاد گرفته شده یا با اونمو ارگان فاسفیدز که در اشاره کش ها وجود داشت با اونم کس تماس پیدا کرده و پایزنینگش با وجود آمده یعنی بسیار زیاد شدن و انزایم های استایل کولین استراز نهیه کردن در نتیجه استایل کولین بسیار زیاد شده نمونه یا خلاصه که وی ساختن دنبالس است که دنبالس شما در جیم شاید دیده باشین اما ما میگم پشت دنبال هم نگردین به شکل خلاصه یاد بگیرین ببینید فکر میکنیم یاد میگیریم استایل کولین استراز انهیبیتور چی میکنه استایل کولین استراز نهیه میکنه وقتی استایل کولین استراز نهیه شد استایل کولین در سینپتی کلفت زیاد میشه وقتی که زیاد شد پس طبعا تنبیه زیاد میشه اما پایزنینگش یعنی فوق العاده زیاد میشه خب ببینین دیاریا گفته ما شما گفتیم که در سیستم سمپاتیک متلتی همی ها از طریق آخذه ام سی که توسط استایل کولین است زیاد میشن اما در حالت نمول باعث دیاریا نمیشه وقت پایزنینگ شد چون فوق العاده متلتی زیاد میشه پس طبعا نزد مریض اسحال با وجود میه با این شکل آخذه ام سی در مسانه وجود داره وقت قلص میکنه وقت کمو تنبیه میشه از حالی دیترسور مسانه تقلص میکنه سفنگترش ریلکس میکنه و مسانه تخلیه میشه در حالت نرمالی کم است اما پایزننگ امکان داره که به شکل انولنتری یورونیشن از نمریس پیدا شده مایوز است با وجود میگه شما که چشم شما اینه میکنین میبینین که دقیق چشمش بسیار کوچک شده شما میفهمین که این آدم امکان داره که پاراسمپاتیکش تنبیه شده باشه بدون از اینکه بفهمین که دوا گرفته نگرفته شما از می چشمش میفهمین که حداقلش کوچک شده پس طبعا پاراسمپاتیک تن بیشتر وقتی که تاریخچه میگیرین میفهمین که آدم شاید در زراعت کار میکرد یا اشرکش گرفته بود با شما فکرتان میاد که امکان داره این با تصمم کرده باشه با پراتیون و ماراتیون که از جمله استایل کولین استراز انهیبیتور هستند و اینا انهیبیت شدن استایل کولین بیشتر مونده استایل کولین اخذه ام سی که در چی موجود داشت در عضلات اسفنکتر را تقلص داده مایوز است با وجود آمده نزد مریض برادی کاردی با وجود مریض هارتریت مریض شاید چل بیت پر سیکند پر منت باشه شما میبینین چرا؟ چون آخذه ایم دو در قلب وجود داره از تایلکولین زیاد است از تایلکولین به شکل دوام دار آخذه ایم دو رو تنبیه کتا میره برانکو کانسترکشن با وجود مریض یا قصباتش تقبوز میکنن چرا؟ چون آخذه ایم سی وجود داره آخذه ایم سی کو تنبیه شد برون کانترکشن با وجود میاد چون استایل کولین زیار است تنبیه کده میره امیزس یا استفراغ یا ومیتنگ با وجود میاد از طریق آخزه ام یک آخزه ام یک در دماغ وجود داره و در این صورت در سی تی زید یعنی در کیمو ریسپتر تریگر زون ما شما در بخش از می باز خواهد خواندیم که ومیتنگ یا اسحال یک پروسه است که زمانی که میده احساس ناراحتی میکنه میده یک پای مرسال میکنه با سی تی زید خب احساس ناراحتی از لاست طب نیست یعنی فرض مثال یک سلسله مالیکول ها در خون زیاد میشه فرض مثال دوپامین دوپامین سی تی زید تنبیه میکنه سی تی زید پس پایم روان میکنه با میده میده را امو حسب واگوس شد تنبیه میکنه میده تقلص میکنه و لوور ایزو فجل اسفنگتر که بود او باز میشه وقتی باز شد مواد در میری دوباره بالا میان و ومیتنگ با وجود میه اما در این شکل مشکل در میدن نیست مشکل در مواد کیمیاوی هم نیست بلکه سیتیزایت مستقیم تنبیه شده توسط اصاب که آخذه ایمیک وجود دارن همی آخذه ایمیک سیتیزایت چون استایل کولین زیاد است تنبیه میکنه سیتیزایت است سیتیزایت تقلص میکنه و میدر تقلص میکنه و در نجیش همو رفلکس با وجود میه اکسایتیشن یا فرد تقلص مسلس با وجود میه یا هم در سی این 
که در مثال ما شما میگیم ریسپتورش این سب ام است پیشتر هم با مثال دیافراگم دادم دیافراگم در اول دیپولارایز میشه اما پسان به شکل پرمننت میشه یعنی به شکل دائمی دیپولارایز میشه و پرالایز است با وجود میشه وقت پرالایز است با وجود آمد از علی دیافراگم کار نمیکنه تنفس با وجود نمیه امکان داره باعث مرگ شود لکریمیشن یا اشکریزی با وجود میه نزد مریض چرا؟ چون امو غدوات که وجود دارن آخوزه امسه دارن از تالکلین دنبی میکنه و لکریمیشن با وجود میه دیگه سالیویشن یا لواب دهنش افراز یاد میشه چرا؟ چون آخوزه های امسه وجود داره تنبی میشه سالیویشن سویتنگ یا رقریزی پیدا میکنه چرا؟ چون آخوزه امسه هست تنبی میکنه و سویتنگ نزد مریض پیدا میشه روی منجمنت توکسیتی گپ میزنیم یعنی اگر یک نفر استایل کولین استراز انهیبیتور را بسیار زیاد گرفت و امرو تاثیرات دنبلز با وجود آمد چی کنیم؟ اگر امتی اگر مریض پیش ما مراجعه کنه اولین کاری که میکنیم یاد که با مریض اتروپین میتیم خب اتروپین چی میکنه؟ اتروپین یک ام بلاکر است یعنی ماسکارین یک بلاکر است تمام آخوزه های ماسکارین را بلاک میکنه ام یک ام دو ام سی تمام شد با شکل نن سپسیفیک پس ببینین این آخوزه ام در اما فکر کنین مریض دیاریا داره چرا چون استالکولین بیشتر شده آخوزه ام سی را در اما تنبیه کرده میره متلاتی بیشتر میشه و مریض اسهال پیدا کرده پس شما چی میکنین شما یک ام بلاکر میتین و آخوزه ام سی که در اما وجود داره را بلاک میکنه استالکولین وجود داره اما نمیتونه که تاثیر کنه پس دیاری های مریض خوب میشه و کار دومی که میکنین چی است که دوای پرالدوکسین با مریض میتین دوای پرالدوکسین چی میکنه او انزایم دوباره رها میکنه ریجنریت میکنه انزایم از بلاک کننده دور میکنه و شما این کار باید سریع کنین چرا چون ایجنگ با وجود میه مقصد از ایجنگ چی است شما ایجا بینین ای انزایم است از تایل کلینستراز که توسط یک گروپی از ارگان فاسفیت بلاک شده که اونمو انسکت از فرض مثال این نفر در زراحت است و اشرکوش استفاده کرده خودشان بیشتر استشمام کرده و حال امو تاثیرات دنبال پیدا کرده امیز داره تیاریا داره امکان داره که فلج ازالات نزدش با وجود بیاین و شما سریع به این مریض با اجازی که اتروپین دادین، امبلاکر دادین، شما برش پرالیدوکسیم هم میتین. پرالیدوکسیم چی میکنه؟ خود پرالیدوکسیم میره با همی بلاک کننده وصل میشه و یک مالیکول بایی شکل میسازه و انزام تنها میشه. انزام دوباره فال میشه. انزام فال شد دوباره از تایل کلین ها را تخریب میکنه و تاثیراتش از بین میره. اما گمی کار سریع نکنین و بالایش وقت بگذره پیش از که شما پرالیدوکسیم تطبیق کنین بالاش وقت بگذره همی مالیکول که بلاک کده انزایم آب میگیرن یعنی هایدرولایزش میشه و با یک مالیکول به شکل تبدیل میشه که فقط یک پی ارگان فاسفیس داره و فقط انزایم در حالت دوای پرالیدوکسین بایی تاثیر نمیکنه و در حالت به شکل ایرورسیبل انزایم نهیه شده و شما هیچ کار کده نمیتونن جز همی که اتروپین به مریض بتین در حالت باز پرالیدوکسین تاثیر نداره و در اسلاید آخری هم با شما تمام دواه ها را با استفاده هایش از یک منبع دیگه آوردیم ما این موضوعات را با شما گفتم ذکر کردیم بازم شما میشه ویدیو را ستاب کنین و اینا را بخوانین که بیشتر درک کنین